നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ന് ബി ജെ പി ലോക്സഭയിലും ഉന്നയിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയും ബി ജെ പി വക്താവ് ജി വി എൽ നരസിംഹറാവുവും ഭരണഘടനാപരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ലക്ഷ്യം ബി ജെ പി എം പി നിഷികാന്ത് ദുബെ വ്യക്തമാക്കിയത് ക്രമസമാധാനം തകർന്നതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് മതി കേരള സർക്കാരിനെ തൊടാൻ എന്ന് സി പി എം മറുപടിയും നൽകി വിരട്ട് വേണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാനും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു അക്രമം നടത്തി വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരിടാൻ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷണ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാനാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഹർത്താലിനെതിരെ പക്ഷേ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറല്ല ക്രമസമാധാന നില തകരുന്നുവെന്ന ബി ജെ പി സംഘ്പരിവാർ ആരോപണത്തെ നേരിടാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും സർക്കാരിന് സഹായകമാകുന്നു ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ മിന്നൽ ഹർത്താൽ ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു ഹർത്താൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കണം നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഹൈക്കോടതിയും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ക്രമസമാധാനം തകർത്ത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം കണ്ടറിഞ്ഞ് കരുനിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളിയ ഹർത്താൽ വിരുദ്ധ ബിൽ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഇടത് സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പുറത്താക്കൽ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എം ബി രാജേഷ് എം ബി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ ചേരുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിലെ അക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി കർശനമായ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയും തീരുമാനിച്ചത് സൂപ്പർ പൈൻ ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പുറത്താക്കൽ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശ്രീ എം രാജേഷ് എം ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ നിഷികാന്ത് ദുബെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അവർ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഭരണഘടനാപരമായ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് നരസിംഹറാവുവും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഒരു സംഘടിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു ഒരു സൂചന ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ടുവരണം ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിരിച്ചു വിടണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘടിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ദുരുദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല ഇവരിതിനുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടി തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും ഒന്നിച്ചണിനിരത്തി അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ആ പരിശ്രമം തുടങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ അത് അലസിപ്പോയി അമിത്ഷായ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേരളം വിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വന്നിട്ടും ഒരു അനക്കവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേക വിമാനം പിടിച്ചാണ് അന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വന്നത് എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം പിടിച്ചാണ് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തെയും കേരള ഗവൺമെൻറിനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം തന്നെ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ പലതും വ്യാജമായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം വ്യാജമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യാജമായിട്ടുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ശബരിമല പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ശബരിമല വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പിന്നീട് മലക്കം മറയുകയും അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ പരമ്പര അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുവർണ അവസരം എന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെ പ്രസംഗിച്ചതും നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ സുവർണ അവസരമായിട്ടാണ് അവർ ശബരിമലയെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരാ ഒരു ശബരിമല സീസണിൽ മാത്രം ഏഴ് ഹർത്താല
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തുടർച്ചയായി ബോംബ് എറിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് പല പത്രങ്ങളും ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം കൂട്ടത്തോടെ പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് യു പിയിലും മറ്റുമൊക്കെ നടന്നത് പോലെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന യു പിയിലെ അതേ ശൈലിയിലാണ് ഇവിടെ അക്രമം നടത്തിയത് എന്നാലോചിക്കണം കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗുണ്ടകളെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തതുപോലുള്ള ആളുകളെ ഇറക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിരുന്നില്ല ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി സംഘടിതമായ ആസൂത്രിതമായ അക്രമം നടത്തി തൊട്ട് പിന്നാലെ ദേശീയ വക്താവ് പറയുന്നു ഇവിടെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നു പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഇന്ന് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും ബി ജെ പി എം പിമാരെ ഒന്നടങ്കം അണിനിരത്തി ധർണ നടത്തി പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് ആവശ്യ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നു സഭയിൽ നിഷികാന്ത് ദുബെ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടൊരു പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴല്ല ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മോഹൻ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന സംശയം ആസൂത്രിതമായ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന സംശയം സി പി എമ്മിനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിഷികാന്ത് ദുബെയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഹർത്താൽ പരിശോധിച്ചാൽ ബോധപൂർവമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന് ബോധ്യമാകും ഇതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് അക്രമം നടത്തിയത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു കാര്യം ശരിയാണ് വ്യാപാരികൾ മാധ്യമങ്ങൾ വീടുകൾ നിരവധി പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ഇവയെല്ലാം ആക്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയെല്ലാം ദേശീയ തലത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്കും ചില പിടിവള്ളികൾ കിട്ടുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കേസുകൾ അവർ ഉയർത്തി കാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും പോലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് സർക്കാർ തന്നെയാണ് മന്ത്രിമാർ പോലും പറയുകയാണ് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തലതിരിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പന്തളത്തെയും പിന്നെ പേരാമ്പ്രയിലെ പള്ളി ആക്രമണത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഓർഡിനൻസ് ശക്തമായ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും മറ്റും ഇവയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അവസരം അവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ചേർന്ന് അക്രമം നടത്തുന്നു എന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒരവസരം ബി ജെ പിക്കും കിട്ടുകയാണ് അവിടെ ഈ വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കുവാനും അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാനും മഞ്ജുഷ് ഏതോ രണ്ട് കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന ബി ജെ പിയുടെ വാദത്തിന് അവർക്ക് ബലം കിട്ടുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമെന്നാണോ മഞ്ജുഷ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറാം ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറാം വകുപ്പ് അങ്ങനെ കളിപ്പാട്ടം പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമബോ ബോധമോ ജനാധിപത്യ ബോധമോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പറയാനാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള അവസരം ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുദാഹരണം കൂടി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ബി ജെ പി വക്താവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ആ രീതിയിൽ താങ്കൾ പറയരുത് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നത് വി മുരളീധരൻ എം പിയുടെ വീടാക്രമണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടും അവിടെ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ അക്രമം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഞ്ജുഷിന്റെ ആക്ഷേപ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ രണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ
ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റഡി മരണം നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അവിടെ പോലീസിന് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കാൻ ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി വരെ അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അടിമയായിട്ടുള്ള അർണബ് ഗോസ്വാമി പോലും ഇന്നലെ ബി ജെ പി വക്താവിനെ ഇരുത്തി റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയിൽ പൊരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രമസമാധാനത്തിന് വല്ല വിലയുമുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അർണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് പോലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറയാത്ത കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ക്രമസമാധാനം തകർന്ന ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാന യു പി ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ കണക്ക് വിശദമായിട്ട് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാത്രം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഗീയ കലാപമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം വർഗീയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നൽകിയ കണക്കാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ആ കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നതിനേക്കാൾ പരിഹാസ്യമായ അതിനേക്കാൾ വലിയ അസംബന്ധമുള്ള മറ്റെന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് ശരി ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ എം വി രാജേഷ് മറ്റ് രണ്ട് പേരും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടോ താങ്കളിലേക്ക് വരാം മറ്റ് രണ്ട് പേരും കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ബി ജെ പി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒറ്റ അജണ്ടയിലേക്കാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഒരു വിരട്ട് അതിന് തിരിച്ച് മറ്റൊരു വിരട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇതിനൊന്നും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല നീ നീ എൻ പുറം ചൊറിഞ്ഞിടൽ ഞാൻ നിൻ പുറം ചൊറിഞ്ഞിടാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണിത് ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടത് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയും മുഖാമുഖം നിന്ന് ഇവിടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുക ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാനവും ഒരു സർക്കാരിനെ അങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഓരോത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രായോഗികമല്ല എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ക്രമസമാധാനം എടുത്താൽ പോലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചാടിക്കയറി ഒന്നും ഒരു സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുക സാധ്യമല്ല അത് നിയമക്കുരുക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷാ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കാരിനെതിരെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും അത് പിന്നീട് ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ച് കൂട്ടിയുടെ പാസ്സാകും ഇതൊന്നും പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലോ ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സ്റ്റണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരു വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ ആ വിവരക്കേട് ഏറ്റുപിടിക്കുക ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനപ്പുറമായി അതൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ട് കൂട്ടരും എന്ന് പറഞ്ഞു പോൾ ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് ഇവിടെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം അക്രവും അക്രമവും നടത്തിയത് സംഘപരിവാർ ആണെന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എട്ട് ശതമാനം നടത്തിയതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണ്ടേ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം അല്ലേ പേരാമ്പ്രയിൽ കണ്ടതും പന്തളത്ത് കാണുന്നതും അതുപോലെ പിന്നെ മലയങ്കിയിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ്റെ കൈ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ബോംബ് പൊട്ടി കൈ പത്തി തകർന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കൂട്ടരും പ്രതികളാണ് ഇവിടുത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടേയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികളും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും പ്രവർത്തകരും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ സംഘർഷം നിലനിർത്തി സംഘർഷാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തി മുൾമുലയിൽ നിർത്തി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പിരിച്ചുവിടലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്
മഞ്ജുഷ ഇത് നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഹർത്താലിനെതിരെ ഇത് നിയമവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമവുമായി വന്നത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയാണ് അന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പി ജെ ജോസഫാണ് അന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമരവും ട്രാൻസ്ഫോമറും അതുപോലെ തന്നെ ടവറുകളും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയും അത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ് അസൻറ്റിനായി പോവുകയും ചെയ്തു അന്ന് അതിനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം അത് പോയതിന് ശേഷം അതിന് ഇപ്പോഴും ഗവർണറുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ് അസൻറ്റ് കിട്ടിയതായി കാണുന്നതിലെ രേഖകളിൽ ഇതിന് അസൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും എൺപത്തി നാലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ പി ഡി പി പി ആക്ട് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എൺപത്തി നാലിലാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഇതിനെ എതിർത്തവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലിയിൽ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് പതിന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐ മീൻ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൃത്യമായി മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു പിന്നെ ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹർത്താൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അപ്പോൾ അന്ന് ആ അസംബ്ലിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പ്രതി പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സി ദിവാകരൻ ഉൾപ്പെടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തു എതിർത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് കരിനിയമമാണ് ഇതൊരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണപക്ഷം ഇവരന്ന് എതിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം എന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ വിടുകയും പിന്നീട് അത് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പാസ്സാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിനോട് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ കൂടി തയ്യാറാകണം കാരണം ആ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക ഹർത്താലുകളോ പണിമുടക്കുകളോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് ദിവസത്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് തരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കടത്ത് കടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകി മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ സമര പരിപാടികൾ അത് ഹർത്താലായാലും ശരി പണിമുടക്കായാലും പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ എന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ആ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് നിയമം പാസ്സാക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു പോയെന്നല്ല ഏഴ് ദിവസവും നല്ല നല്ല പീരീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ എടുത്ത നടപടികളെ എല്ലാ നടപടികളെയും എന്നും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ഭരണപക്ഷ ഭരണ കക്ഷികളായി മാറിയപ്പോൾ മാത്രം ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇനി അതിനപ്പുറമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് ഇത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ല് അസംബ്ലിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അന്ന് അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു നിയമം മിനിമം ഈ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വിദേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഹർത്താൽ കാണാൻ കൂടിയാണ് അത് ആഘോഷിക്കാൻ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മന്ത്രിസഭയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി പാർട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രിസഭയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമായി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഞങ്ങളതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ സമരപരിപാടികളുമായി പരിധിപ്പെട്ട സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ക്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല നേരത്തെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സി പി എം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ കേരളീയ സമൂഹത്തിലുള്ളൂ ഇതേ വിഷയം തന്നെ കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിടണം എന്ന വിഷയം ലോക്സഭയിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുവാൻ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും
ഗവർണർ രാജ്യ കേരള ഒരു സ്ഥല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൊടുത്താൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും രാഷ്ട്രപതിയും ചേർന്ന ഡിസ്കഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രീ ഫി അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞ ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കാശ്മീരിലൊക്കെ പല സമയത്തും നമുക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം ഭരണം അവിടെ റിക്വേർഡായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ മുമ്പ് പല കാലത്തും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തും അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച സമയത്തും അതിനുശേഷവും പിന്നെ പല സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അവസാനമായിട്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമവിരുദ്ധമായി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കൾ തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വളരെ കഷ്ടമല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഗവർണർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് ഇരുന്ന് പറയുക പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസ്സാക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയുമല്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പാർലമെൻറ്റിൽ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോലും ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഫാക്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിലവൻ കൺസിഡറേഷൻസ് വേണം അതായത് അത് പിന്നെ ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പരിശോധിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് തീരുമാനിക്കണം അതിന് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അത് ചെയ്യാൻ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ഒരാൾക്കും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാട്ടിലും മോശമായ അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ പോലും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യു പിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോലും കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് വന്ന് കയറിയിരുന്നു അവരെ പുറത്താക്കണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നേരെയാക്കണം ഇവിടെ ഹർത്താലിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്ന് പുനരുജ്ജീവനം ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ഇത് മടുത്തു ജനങ്ങൾ മടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു നിയമമാക്കി മാറ്റണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹർത്താലിനെ നിരോധിക്കുന്നത് ഹർത്താലിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിയമമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോടതി ഇന്ന് ഏഴ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാരണമുണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റാണ് ആ സംഭവം ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായതിൻ്റെ വാശിക്ക് പിറ്റേന്ന് റോട്ടിലിറങ്ങി ആ വാശി തീർക്കുക ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാവകാശം പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു വിമർശനം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെട്ടോട്ടെ അവിടെയും ഒരു വിമർശനം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസിൽ ഹർത്താൽ എന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ വന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകി ആർക്കും ഹർത്താൽ നടത്താമല്ലോ അവിടെ ഹർത്താൽ നിയമപരമാക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതാണോ അത് മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ ബന്ദിനെയും ഹർത്താലിനെയും ഒക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്ലോഷറാണ് ബന്ധ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിബിൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഫോഴ്സിബിൾ ആയി പോയാൽ അത് ബന്ധിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഹർത്താൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ആ സച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹർത്താൽ ചെയ്യേണ്ട പീസ്ഫുൾ മീൻസിലായിരിക്കണം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ മുന്നേ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്
ആ ഗ്രീവൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർ ജനങ്ങളുടെ എന്താ പറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം ഏറ്റ് കൊടുത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക ഇതുപോലെ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് തിരുത്തപ്പെടണം എന്ന് എത്തിക്കുക ഇതിനൊക്കെയാണല്ലോ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ അപാകതയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അപാകതകളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തിക്കണം അതിനാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് മാത്രം സെർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറയാം ഇത്രയും ഈ അക്രമങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും സി പി എം ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഈ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാണും ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അക്രമം നടത്തിയ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ല അക്രമം നടത്താൻ കഴിവുള്ള പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനോ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവരിത് ചിന്തിക്കണം ഇനി ഞങ്ങൾ അക്രമത്തിലേക്കില്ല എന്ന് കോടതികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അക്രമത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആശയത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി മുന്നോട്ട് വരണം ആണല്ലോ ഒരു പൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഹർത്താൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതൊരു ഓർഡിനൻസ് അല്ല ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യം അതിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹർത്താൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം അല്ല പറയുന്നത് ഹർത്താലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡിസിഷനകത്ത് ആ നിയമം മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ടെൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജഡ്മെൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കണ്ടത് ടെൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം വേണം എന്താണ് ഹർത്താൽ എവിടെയാണ് ഹർത്താൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടണം ഹർത്താൽ എവിടം വരെ പോകാം അത് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി മാറും അതിനുള്ള പീനർ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു നിയമം വേണം അത് ഹർത്താൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമമല്ല അത്തരം നിയമം വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള നിയമവും വേണം ആ നിയമം വരുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമമുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കടകൾ ഷോപ്പുകൾ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അവരുടേത് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമം എടുക്കുക ഒരു നടപടി എടുക്കാനുള്ള നിയമം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവർ തുറക്കാൻ മടിക്കും ഹർത്താലിനോ അവർ ഹർത്താലിൻ്റെ കോഴ്സിനെ അവർ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പേടിച്ചിട്ട് അവർ കട അടച്ചിട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക് പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിന് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അത്രയും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് തോന്നിയാൽ ഹർത്താൽ എന്ന കോഴ്സിനോട് യോജിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കട തുറന്നു വെച്ച് നിൽക്കാം ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിബിൾ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഷോപ്പ് തുറന്നു വെച്ച് അവരുടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ നിയമം ഉതകും അതേപോലെ ഹർത്താൽ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നും അപാകത ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും അനിവാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഇവിടെ വേണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിയമമില്ലാത്ത എല്ലാ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുനരുജ്ജീവനം ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അവർ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇതൊന്നും ഈ പുതിയ പഴയ കാലമല്ലല്ലോ എല്ലാം ആ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ക്ലോസ് റൂ അവരുടെ റൂമിൽ അവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞു അവരുടെ അവരുടെ എന്താ പിന്നെ കമ്മിറ്റി ഹാളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാകാൻ പാടുള്ളൂ ജനങ്ങൾ നമുക്കെതിരാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അവർ പിന്നെ ചിന്തിച്ച് ഈ ഹർത്താലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് ഏറ്റവും ആദ്യം ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞ കാര്യം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച വന്നപ്പോഴാണ്
കേരളം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രതിനിധി സഭ അവര് ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് തന്നെ കേരളം പിടിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ച് അവർ കേരളം പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾ ഒന്നടങ്കം ചെറുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധവും ഇടതുപക്ഷ വിരോധവും മുൻനിർത്തി മാറി നിൽക്കുന്ന പലപ്പോഴും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിധി ത്രിപുരയിലെ വിധിയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിധി യു പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പതനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വ സഹജമായ നിലപാടില്ലായ്മ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹജമായ സംഘപരിവാർ ദാസ്യം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആരാണ് കൊടിപിടിക്കാതെ നാമജപഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ ആദ്യം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തല്ലോ എല്ലാവരും ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ബി ജെ പി നിലപാട് മാറ്റി പിന്നാലെ നിലപാട് മാറ്റിയത് ആരാണ് നിങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് എ ഐ സി സി നേതൃത്വം ചരിത്രപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആരാണ് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രത്യേക നിലപാട് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്നലെ പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവരും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും രൂക്ഷമായ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറി എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഞാൻ രാമകാലയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് അതിൽ അവ്യക്തത അവസാനിച്ചു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലല്ലോ അക്കാര്യമല്ല അവകാശപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പാർലമെന്റിൽ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുവല്ലോ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അതോടുകൂടി അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമായിരുന്നു അതോടുകൂടി അവ്യക്തതകൾ തീർന്നു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാടും സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എല്ലാ അനുമതിയും ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന വ്യക്തത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാവുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് എ ഐ സി സിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ച വിധി നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് എ സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്ന ഒന്നിനെതിരായിട്ടല്ലേ കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം നിൽക്കുന്നത് നടപ്പാക്കരുത് എന്നല്ലേ അവരുടെ അഭിപ്രായം അതെങ്ങനെ രണ്ടും ഒന്നായി തീരുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് മാറി നിയമമായി മാറി ഇവർക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിലപാടോ നിലപാടിന് ഒരു ഉറപ്പോ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയുമില്ല എന്ന് പരിതപിച്ചാൽ അതിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു വാചകം മഞ്ജുഷ് ശ്രദ്ധിച്ചുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എം പി രാജേഷ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പടുകുഴിയിലാണ് നിങ്ങളെന്ന് എന്റെ രാജേഷ് എനിക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ച് വളരെ മതിപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു സംസാരം വരുമ്പോൾ പരമോ പുച്ഛമേ തോന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഈ അടുത്ത സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെല്ലാം ബി ജെ പി ചേർന്നാൽ എന്നാൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കണ്ടായിരുന്നു തോറ്റിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി ഓഫീസാണ് ആ ബോർഡ് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതായി നിങ്ങളൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി മാറി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ പാർലമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ നിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എം പി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ അത് ബോധ്യമാകും നിങ്ങളൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാനൊന്നും വരണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയം നന്നാവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട്
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവതാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പരമോ പുച്ഛമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ലോ ശബരിമലയിലുള്ളത് ശബരിമലയിൽ നേരത്തെയും പുരുഷനും സ്ത്രീയും കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിലുള്ള യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ നേതൃത്വം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേരളീയ കേരള നേതൃത്വവും കെ പി സി സിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ രാഹുൽജിയെ അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ശ്രീ സോ ശ്രീമതി സോണിയാജിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കറുത്ത ബാൻഡിട്ട് കൊണ്ട് വന്നു രാഹുൽ സോണിയാജി വിളിച്ച് എം പിമാരോടെല്ലാം മോശമായി പെരുമാറി അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അതേ കറുത്ത ബാൻഡുമായിട്ടല്ലേ അവർ വന്നത് എം പിമാർ എ ഐ സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്നെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അങ്ങും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ രാഹുൽജിയും സോണിയാഗാന്ധിയും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് ഇന്നലെയും വൈകുന്നേരവും ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വക്താവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫിഡവറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെ പറ്റി സി പി എം ചോദിക്കുന്നതും അതിന് കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടിയും ഇതും പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് രാജേഷ് ഇനി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു രാജേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല മറുപടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചാമക്കാല ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സംഘപരിവാർ അക്രമങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊണ്ടുവന്ന ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ലിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അത് കരിനിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ആ ബില്ലിനുള്ള അംഗീകാരമല്ലേ അല്ല ചാമക്കാലയ്ക്ക് വളരെ ഉദാരമായിട്ട് മറുപടി പറയാനൊക്കെ സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നോട് ഇനി അത് പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അതേപോലെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം കറുത്ത ബാൻഡും കെട്ടി വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ല അവർ രണ്ട് അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഏതാനും നിമിഷം കറുത്ത ബാൻഡ് കെട്ടിയത് അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ ഇന്ത്യൻ വാർത്തയായിരുന്നു ആ നാണക്കേട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം നാണക്കേട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണത് മനസ്സിലായല്ലോ സോണിയാ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഭയിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നിലപാടാണോ നിലപാട് മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറയുന്ന നിലപാടാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് ആണോ എന്തൊരു ധൈര്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറയാണ് താൻ പറയുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറ്റിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സോണിയാ ഗാന്ധിയും മാറ്റിയതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പവൻ ഖേര പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊക്കൊന്നും വകതിരിവില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുക എത്രത്തോളം വിവേകവും വകതിരിവും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ല നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളുമല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഹർത്താലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഹർത്താലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഹർത്താൽ ഉണ്ടായത് മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം നടത്തിയത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയുമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയത് പ്രഖ്യാപിത ഹർത്താൽ വിരുദ്ധരും ഹർത്താലിനെതിരായിട്ട് മുടങ്ങാതെ ആചാര സംരക്ഷണം എന്നതുപോലെ തന്നെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം
എല്ലാ കാലത്തും ഹർത്താൽ എന്നത് അന്തിമമായ സമരരൂപമായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഹർത്താൽ എന്നൊരു സമരരൂപത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സമരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടം ഒരു ഉന്നതമായ സമരരൂപം എന്ന നിലയിൽ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഹർത്താലിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നതാണ് നിലപാട് അപ്പൊ അതല്ലാതെ തോതുംപടി ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം നടത്തി ഏത് സംഘടനയ്ക്കും ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യാം ഒരു ജനപിന്തുണയും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യാം ഹർത്താൽ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിന്റെ ബലത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കാം എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വരരുത് ജനപിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസാനം ഒരു ചോദ്യം കൂടി അന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിൽ എന്ത് കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സാവകാശമാണ് അദ്ദേഹം ആ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതെന്ത് കുഴപ്പമാണ് അന്ന് കരുനിയമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളുവാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഹർത്താൽ എന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശത്തെ തന്നെ ഹനിക്കുന്ന ബില്ലായിരുന്നു അന്നത്തേത് ഇവിടെ ഹർത്താൽ വിരുദ്ധ ബില്ലല്ല ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹർത്താൽ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഹർത്താൽ എന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളിപ്പോ മഞ്ജൂഷിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു മഞ്ജൂഷിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരട്ടെ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ സംശയം ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹർത്താലിനെതിരായിട്ടുള്ള വില്ലയല്ല അല്ല എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ആ ബില്ലിന്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണല്ലോ പേര് തന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പൊതു സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള പി ഡി പി പി നിയമം നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സമരങ്ങളുടെ എല്ലാം മറവിൽ അത് ഹർത്താലിന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ളതല്ല സമരങ്ങളുടെ എല്ലാം മറവിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന് നേരെ ആളുകളുടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വത്തിന് നേരെയിട്ടുള്ള ആക്രമണം വ്യാപകമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേക സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് സാമുദായികമായി പോലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന് നേരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ചുമതലയ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതും ഭരണഘടനാദത്തമായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ ആസൂത്രിതമായി സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ആളുകളുടെ വീട് മറ്റും ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അത്തരമൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഹർത്താൽ വിരുദ്ധ നിയമം എന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് അഡ്വക്കൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹർത്താൽ അല്ല അക്രമമാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അത് ചെന്നിത്തലയുടെ ബില്ലിലും അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കരുനിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തള്ളുകയായിരുന്നു അഡ്വക്കൻ മുഹമ്മദ് ഷാ അവ്യക്തതയുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ അക്കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നതുമില്ല സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെ അത് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എം പി രാജേഷിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു സി പി എം വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചേക്കരുത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എം പി രാജേഷ് എം പി ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു എം പിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അനാവശ്യമായ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹർത്താലിനെ വെറു ഈർക്കിൽ പാർട്ടികൾ വരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സമരമുറയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കൊ കഴിഞ്ഞ കുറേ ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഹർത്താലുകൾ ഉണ്ടായി അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായി എല്ലാം ബി ജെ പിയും ഇവരുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നു സി പി എമ്മും കുറച്ച് ഹർത്താലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ദുരുപയോഗമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദുരുപയോഗത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിയമം വേണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ആ നിയമം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ നിയമം ഇത് ഇതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമമല്ല ഇതിനൊരു റെഗുലേറ
അപ്പോൾ ഹർത്താൽ ഹർത്താൽ ബന്ധു പോയ സമയത്ത് ഹർത്താലും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹർത്താലുകൾ നിലനിർത്തിയത് സി പി എം പോയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനുശേഷം സുപ്ര എല്ലാ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹർത്താലുകളെ അവർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഹർത്താൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വന്ന ഒരു ബില്ലായിരുന്നു അത് ആ ബില്ല് നമ്മൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും അതിന് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി ഹൈക്കോടതികൾ വന്നിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നതിന് പകരം നിയമനിർമ്മാണ സഭകളാണ് അത്തരം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് ഇടണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ മഞ്ജുഷ് നേരത്തെ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏത് ചോദ്യമായിരുന്നു ആവർത്തിക്കുമോ അല്ല അധികാരം തന്നെയായിരുന്നു ഇര ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുമില്ല അക്കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത